దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగినగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరండ్రకు మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా ఆయన కృపలో బాగుండాలని బాగున్నారని ప్రభు కృపను బట్టి మేము తలంచుచు ఆయన మీ నిమిత్తమై అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు మీ యొక్క ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా దేవుని వాక్యం మీతో మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ ఉందని చెప్తున్నప్పుడు మాకు చాలా ఆనందం కలుగుతూ ఉంది అందును బట్టి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాప్రభును బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా గడిచిన దినముందు మనం ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరిశుద్ధత దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేసి ఉన్నాం ఈ దిన ముందు కూడా మనం ఆ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మూల వాక్యంగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ నాతో పాటుగా చూడండి ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయములను సత్యములున్నాయి ఉన్నవి ప్రభువా నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు నీకు భయపడని వాడెవడు నీ నామమును మహిమ పరచని వాడెవడు నీ న్యాయ విధులు ప్రత్యక్ష పరచబడినవి గనుక జనములందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసేదరని చెప్పుచు దేవుని దాసుడగు మోసే కీర్తనయు గొర్రెపిల్ల కీర్తనయు పాడుచున్నారు అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఏహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం మే మాయన వలన విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానమేమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు పరలోక ముందు భూలోక ముందు సెరూపులు కెరూబులతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్నటువంటి మా స్థుతులపై సింహాసన సీనుడు అయిన దేవానికి వందనాలయా నేటి ఉదయకాలం ఘనమైన పరిశుద్ధమైన మీ నామమును బట్టి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి కృపను నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలెల్లరికీ దయచేసినందుకు వందనాలు చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా నా ఏసాయా మా తండ్రి అయిన మీరు పరిశుద్ధుడు అయి ఉన్నట్లుగా మీ పిల్లలమైన మేమును పరిశుద్ధులమై ఉండినట్లు తగిన బుద్ధి జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహింపబడు విధంగా వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మీరు మహిమ పొందమని మా రక్షకుడైన ఏసాయ శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినముందు మనం నేర్చుకున్నాం మన దేవుడు పరిశుద్ధుడని ఆయనలో ఏమాత్రము కూడా పాపం అనేటువంటిది అపవిత్రత అనేటువంటిది లేదని ఆయన మనందరి పట్ల కలిగినటువంటి ఆయన యొక్క చిత్తము ఉద్దేశ్యము ఆయన ప్రణాళిక ఆయన మనకు తండ్రిగా మనను సృష్టించిన సృష్టి కర్తగా పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు గనుక మనమును కూడా ఆయనను పోలి పరిశుద్ధతను కలిగిన వారమై పవిత్రతను కలిగిన వారమై ఆయన నన్ను ఆరాధించే ఆయన బిడ్డలుగా ఉండాలని మనం ప్రిల్లర లేఖనాల ద్వారా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మనం నిన్నటి దినాన ధ్యానించినటువంటి యొక్క మాటల్లో ఫస్ట్ వన్ మొదటిగా ద స్క్రిప్చురల్ మీనింగ్ ఆఫ్ హోలీనెస్ యాజ్ అప్లై టు గాడ్ లేఖనానుసారమైనటువంటి ఒక భావం అర్థం పరిశుద్ధత పవిత్రత అనేటువంటిది మన దేవుడు ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నాడో మనం చూసి ఉన్నాం రెండవదిగా ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ హీజ్ వర్క్స్ ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటిది ఆయన చేసే ప్రతి కార్యంలో 
ఆయన చేసే ప్రతి ఆలోచనలో మనకు కనబడుతుంది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఈ దిన మందు ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా మనం ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గాడ్స్ హోలీనెస్ వీ షుడ్ అప్రోచ్ గాడ్ విత్ రెవరెన్స్ అండ్ గాడ్లీ ఫియర్ ఈ దిన ముందు మనం ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ అంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దైనందినటువంటి జీవితం మందు మనం మన జీవితంలో అభ్యసించవలసినటువంటి కలిగి జీవించవలసినటువంటి ఒక పాఠాలను పరిశుద్ధతను గూర్చి బైబిల్ మనకు నేర్పించే కొన్ని సత్యాలను మనం నేర్చుకుందాం ప్రియులరా ప్రథమంగా మనం గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్యం ఏంటో నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మనము సృష్టింపబడిన వారము మనందరము ఎవరము సృష్టింపబడిన వారము మనలను సృష్టించిన దేవుడు మన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు బేసిక్గా ప్రియులరా ఆయన మనలను సృష్టించినప్పుడు నేల మంటి నుండి నిన్ను నన్ను నరుణిగా నిర్మించుకున్నాడు నిర్మించిన ఆ నిర్మాణంలోకి లేదా ఆ రూపంలోనికి ఆయన ఆయన నోటి నుండి ఆయన వాయువును ఓదగా అంటే నరుడు ఎప్పుడైతే దేవుని నోటి నుండి ఆయన శ్వాస ఆయన ఊపిరిని ఆయన ఊది ఉన్నాడో వెంటనే అప్పుడు జీవము లేని ఆ నరుని రూపంలోనికి ఏమొచ్చిందంటే జీవాత్మ అంటే జీవింప చేసే ఆత్మ అనేటువంటిది వచ్చింది దేవుడు ప్రథమంగా మనకు అనుగ్రహించింది ఆయన సృష్టించినప్పుడు ప్రియులరా మరణము లేనటువంటి నిత్యము జీవించేటువంటి ఆయన కలిగి ఉన్న దైవికమైన మహిమ పరిశుద్ధత కలిగిన స్థితి మనకు అనుగ్రహింపబడింది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక అయితే ఆ దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆ మహిమని తను ఏం చేశాడంటే కాపాడుకోలేకపోయాడు ప్రప్రథమంగా మొదటిగా చేయబడిన ఆదము అలాగే ఆయనకి సాటి అయిన సహకారంగా ఆయనకి ఇవ్వబడిన అవ్వలు వీరిద్దరూ కూడా ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రియులరా పాపము అంటే వ్యభిచారము జారత్వము దొంగతనము లేదంటే నరహత్యం ఇలాంటివే కాదండి మాట వినకపోవటం దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటకు నువ్వు లోబడకపోతే ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞలకు మనము విరుద్ధమైనటువంటి భిన్నమైన వ్యతిరేకమైన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ ఉంటే అది దేవుని దృష్టిలో పాపం ప్రియులరా ఆ పాపం ఏమైందంటే మనిషి కలిగిన ఆ దేవుడిచ్చిన ఆ పోలికను ఆ పరిశుద్ధత ఆ దేవుని యొక్క మహిమ నిత్య జీవము నిత్యత్వము అనేటువంటి ఆ దైవికమైనటువంటి ఆ గుణం ఆ ఆట్రిబ్యూట్ని నరుణిలో నుండి దూరం చేసింది దేవునికి మనిషికి మధ్య గొప్ప దూరాన్ని తీసుకొచ్చేసింది ఎందుకంటే ప్రప్రథమంగా మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ప్రియులరా మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన రోషం కలిగినటువంటి దేవుడు పాపిని ప్రేమిస్తాడు క్షమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని మాత్రం ఆయన ఇష్టపడేవాడు కానే కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనల్ను సృష్టించిన మన దేవుడు మనలోకి వచ్చిన ఆ పాపాన్ని లేదా మనము కలిగిన మనము పొందిన ఆ శాపాన్ని ఆ మరణాన్ని ఆ దేవుని ఉగ్రత నుండి మనల్ని విడిపించటానికి తానే శరీరధారిగా అంటే నిన్ను నన్ను నిర్మించిన విధము చూస్తే నేల మంటితో నిర్మించాడు కానీ ప్రిలరా ఆయన పొందుకున్న రూపము శరీరము శరీరధారి అనే మాట మనకు కనబడుతుంది కానీ యహోన్స్ వార్త ఒకటి పద్నాలుగు ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకుంటే యహోన్స్ వార్త ఒకటి ఒకటి వచ్చి ఒకటో అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన ప్రకారంగా మనం ఆలోచిస్తే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్దు ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఇప్పుడు పద్నాలుగో వచ్చిన మంది అంటున్నాడు కదా ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించిందంట ఐ మీన్ అంటే ప్రియులరా మన శరీరానికి మన దేవుడు మన తండ్రి మనల్ని సృష్టించిన మన సృష్టికర్త యొక్క శరీరానికి ఉన్న ఆ 
తేడా వ్యత్యాసం ఏమిటా అంటే మన శరీరము నేల మంటితో సృష్టింపబడింది కానీ మన దేవుని యొక్క శరీరము వాక్యమే శరీర రూపం దాల్చింది ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా స్పష్టంగా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి లేఖనం పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ఉన్న ప్రతి లేఖనం పాత నిబంధనలో నువ్వు మొదలు కొన్ని కొత్త నిబంధన ఎండింగ్ వారికి కూడా ప్రతి లేఖనం మనకు చెప్పే సత్యం ఏమంటే మన దేవుడు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమించే దేవుడైన ఆయన ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమ అంటే తానిచ్చిన పరిశుద్ధతను నీవు నేను చేతులారా కోల్పోయినా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోనకుండా ఆయనకు వ్యతిరేకమైన క్రియలతో పాపము చేత ఈ లోక సంబంధమైన ఆశలతో ఆయనకు దూరంగా మనం బ్రతుకుతూ ఆయన మనస్సును గాయపరుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిన్ను క్షమిస్తూ ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇదిగో చూడుము నా అరచేతులలో నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను నా అద్దుకు వస్తే నేను ఎంత మాత్రము కూడా నేను నిన్ను త్రోసివేయను అంటున్న ఆ ప్రభువు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి నుండి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆశిస్తుంది ఒకటే ఏమిటయా అంటే నీ జీవితం మందు మరి కోల్పోయిన ఆ పరిశుద్ధతను కోల్పోయిన ఆ దైవిక మహిమను తిరిగి మరలా తన రక్తాన్ని స్వరక్తాన్ని చిందించి నీకున్న ఆ శాపము నుండి ఆ పాపము నుండి నిన్ను విమోచించి నీకిప్పుడు కోల్పోయిన ఆ నిత్యత్వపు మహిమను అనుగ్రహించిన ఆ క్రీస్తును పోలి ఆయన కలిగిన ఆ పరిశుద్ధతను నువ్వు కలిగి ఆయన కొరకు జీవించమని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ఒక వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం చూడండి హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినము అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఎందుము ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయుదము ఎలా అనగా మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన నీ తండ్రి నీ కొరకు నా కొరకు మన నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాడు అని ఎరిగిన నీవు తెలుసుకున్న నీవు నీ జీవితమందు చేసే ఆ ఆరాధన ఆయనకు చేసే ఆ సేవ నువ్వు స్థుతించేటప్పుడు ఆయన నువ్వు మహిమపరిచేటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనకు వచ్చేటప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎప్పుడు కూడా నీలో నాలో ఉండవలసినటువంటి ఆ యొక్క భావం ఏమై ఉండాలంటే కృతజ్ఞత అలాగే ఆయన దహించే అగ్నిగా ఉన్నాడు నాలో పాపం ఉంటే నా దేవుడు నన్ను అంగీకరించడు నాలో అపవిత్రత ఉంటే నా దేవుడు నన్ను అంగీకరించడు కాబట్టి నన్ను నేను సజీవంగా ఒక అర్పణ గానికి నేను అర్పించుకోనాలి ఐ మీన్ ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఎప్పుడో చెప్పింది ఇప్పుడు అనేక మంది చదువుతున్న ఇతరత్ర పవిత్ర గ్రంథాలు వారు చదువుతున్నవన్నీ కూడా చెప్తున్న సత్యం ఏమంటే ఒక మనిషి తను కలిగిన పాపం పోవాలి అంటే అతడు పరిశుద్ధుడు కావాలి అంటే అతనిలోనికి పవిత్రత రావాలి అంటే ఆ పాపానికి పరిహారం రక్తం చిందించబడాలి అని ప్రిలరా అది కూడా ఎటువంటి రక్తం కోడి రక్తం కాదు మేక రక్తం కాదు పొట్టేలు రక్తం కాదు జంతువుల రక్తం అంతకు అంటే కానే కాదు కానీ అది కేవలం ఒక పరిశుద్ధుడైన పవిత్రుడైనటువంటి దేవుని రక్తం ఒక మనిషి రక్తం చిందింపబడాలి మరి ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాం ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాల ఈ చరిత్రలో ఎవరైనా దేవునిగా ఈ లోకానికి వచ్చి లేదా మనిషిగా మన మధ్య జీవిస్తూ పరిశుద్ధతను కలిగిన వారు ఉన్నారు అంటే పరిశుద్ధమైన తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు పెట్టిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే చెప్పబడిన పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉందున్న ఆ ప్రవచనాలను నెరవేర్చిన వ్యక్తే కానీ శ్లోకాలు అంటారు కదండి మనిషికి దేవునికి విశ్వానికి మనిషికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సంబంధాన్ని తెలియచేసేవే సర్వపాప పరిహారార్థం పుణ్యధాన బలియాగం రక్త ప్రోక్షణం 
ఏంటండి మనుషులందరి యొక్క పాపము సర్వ పాపం అనేది పరిహరింపబడాలంటే రక్తం చిందింపబడాలి అనబడిన ఆ శ్లోకం నెరవేర్పు కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన పరిశుద్ధుడైన దేవునిలో జరిగింది ఏ కోడి రక్తమో కాదు జంతువు పొట్లేరు రక్తమో కాదు మేకపోతు రక్తమో కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను విమోచించింది నిన్ను పరిశుద్ధపరిచింది నన్ను పరిశుద్ధపరిచింది నా ఏసయ్య కలువరి సిలువులో చిందించిన ఆయన స్వరక్తం ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తం నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన రక్తం ఆ రక్తంలో కడగబడిన మనం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం చదువుకున్న హెబ్రిలు కూడా ఆసన పత్రిక పన్నెండు వాద్యం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చెప్తున్నట్లుగా దైవ కృప కలిగి ఉంది అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది ఆమెన్ దైవ కృప కలిగి ఉంది ఆ కృప కలిగి విన్నయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయదుము ఎలా అనగా మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని మెడలరా నా కులాన్ని బట్టో నాకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టో నేను కలిగిన సంపదను బట్టో గనక నేను గర్విస్తూ ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఆయన ఏమాత్రము కూడా దాన్ని అంగీకరించడం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాలం ఉంది ఈ వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ప్రియ విశ్వాసులారా ఓ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను దేవుడు కోరుకుంటున్న విషయం ఏమంటే నీవు ఈ స్థితుల్లో ఉన్నావు అంటే నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాము అంటే శాపమునకు లోనై ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేసి ఆ పాపం వలన వచ్చు జీతమైన మరణాన్ని పొందవలసిన మనం నేడు మనం బ్రతికి బట్ట కట్టి నిశ్చలమైనటువంటి రాజ్యం పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపబోతున్నామంటే దానికి కారణం కలువరి సిలువులో నీ కొరకు చిందించిన ఏసయ్య రక్తం మరి ఆ రక్తం వలన కడగబడిన ఆయన బిడవైన నీవు నేను మనమందరమును ఆ పరిశుద్ధతను ప్రియులరా మన యొద్ద మన సంఘ కాపరి ఉన్నా లేకున్నా నీ తల్లిదండ్రులు నీతో ఉన్నా లేకున్నా నీ కట్టుకున్న భర్త లేదా నీ భార్య నీ ప్రక్కన ఉన్నా లేకున్నా నువ్వు ఎక్కడున్నా ఒంటరిగా ఉన్నా వందల మంది మధ్యలో ఉన్నా నేను పరిశుద్ధుడైన దేవుని బిడ్డను నాలో ఆ పరిశుద్ధతను నేను కోల్పోకూడదు నా దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక నేను పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి అన్నట్లుగా నువ్వు జీవించాలి తప్ప ప్రియులరా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు మనం కనుక ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే మన పూర్వీకులు మన పితరులు ఎవరండి ఇస్రాయేలీలు మోసే పర్వతం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సీనాయి కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారండి అప్పటి వరకు మోసే వారితో ఉన్నంత వరకు వారు ఆరాధించారు తండ్రి అయిన దేవుని హోవాన్ని పూజించారు ఇతర దేవతలకు పూజ చేయకుండా వాటిని కాకుండా నిజ దేవుడు రోషం కలిగిన వాడు వారిని సృష్టించిన సృష్టికర్త యహోవా అంటూ ఆయనను స్థుతించారు ఆయన చెప్పింది వింటూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ప్రియులరా కొంతకాలం కొన్ని రోజుల పాటు సీనాయి కొండ మీదకి వెళ్ళిన ఆ మోసే రావటం కొంచెం ఆలస్యం అయిందో వీళ్లల్లో ఏమైపోయిందంటే దేవుడు అంటే భయం బుర్తిగా తగ్గిపోయింది శావకుడికి లోబడాలనే మనస్సు లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ఆహారాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అంతేకాదు మా కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు మాకు కనబడాలి మమ్మల్ని ఐగుప్తు నుండి తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఆ దేవుడు ఎవరు మేము చూడాలి అంటూ వారి అవివేకం కొద్దీ ఆ బంగారు పనిముట్లన్నింటినీ కాల్చి ఇప్పుడు మంటల్లో ఒక దూడను పోత పోసిన దూడను పెట్టుని ఒక విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్న పరిస్థితి పిల్లరా మన దేవుని దృష్టిలో ఆయనకు కాకుండా నువ్వు దేనికి నమస్కరించిన దేనికి నువ్వు ప్రథమ స్థానం ఇచ్చిన అది విగ్రహారాధనే దేవుని దృష్టిలో ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి పాపం ప్రియులరా వారు అక్కడ చేశారో చూడండి దేవుడి మనసుని ఎంతో బాధ పెట్టారు దేవుడు చాలా రౌద్రుడై ఆయన ఎంతో కోపంతో వారి మీద తన కోపాన్ని చూపించాలనుకున్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రియులరా మోసే ఆ సీనా ఈ కొండ మీద నుండి దిగి వస్తూ తానే సాత్వికుడు భూమి మీద ఇంతకంటే సాత్వికుడు లేడని ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు దేవుడు అలాంటి వ్యక్తి ప్రియులరా 
ఎన్నో సందర్భాల్లో దేవుడు వారిని చంపేస్తాను తుడిచిపెట్టేస్తానంటే అయా వాళ్ళని చంపాలంటే ముందు నా పేరు జీవగ్రంథంలో నుండి తీసివేయ్ అని చెప్పని వారి కొరకు ప్రార్థించి బ్రతిమల్లిన మోసే సహనాన్ని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఎంతగా తన మనసు బాధపడిందో ఆ దేవుడే ఇచ్చిన ఆ ఆజ్ఞల పలకల్ని పగలగొట్టేస్తాడు కింద పడేసి మీకు తెలుసా ప్రిల్లరా మరలా రెండోసారి మోసే ఆ ఆజ్ఞలను ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పది ఆజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండోసారి తెచ్చుకుంటాడు డిఫర్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ సిచ్యువేషన్స్ మై డే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆ రెండు సందర్భాల్లో ఒక గొప్ప వ్యత్యాసమైనటువంటిది ఉంది ప్రత్యేకంగా మొదటిసారి ఇచ్చిన పలక మీద రాత దేవుడే రాసిచ్చాడు అయితే అవి పగిలిపోయింది ఇప్పుడు రెండోసారి మోసే రాసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే రాసుకుంది ఎవరు అనేది దానికంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే ప్రిల్లరా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ స్థితి ఏదైతే ఉందో వారిని అద్భుతమైన రీతిలో ఆశ్చర్యమైన రీతిలో దేవుడు వారిని విడిపించి నడిపించి పోషించి సంరక్షిస్తున్న ఆ స్థితిని కాస్త మరిచిపోయి ఈజీగా విగ్రహం తట్టు ఇతర అన్య దేవతల తట్టు లోక సంబంధం మన వాటి తట్టు ఆనాడు మన పితృలైనటువంటి పూర్వీకులైనటువంటి వారు తిరిగినట్లుగా నేడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా సంగమునందు ఉంటూ కూడా ప్రభు సంస్కారాధనలో పాలు పొందులు పంచుకుంటూ కూడా ప్రార్థనకు వస్తూ కూడా లోక సంబంధమైన క్రియలతో చాలామంది లోక సంబంధమైన వాటికి డబ్బుకి అందానికి జ్ఞానానికి లేదా కులానికి రంగుకి వారికి ఉన్న చదువుకి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తూ బ్రతుకుతున్నటువంటి బిడ్డలు ఎక్కువైపోయారు అందుకనే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు నీతో నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏమిటయా అంటే మనందరినీ కూడా వీ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ వీ ఆర్ అప్రోచింగ్ టు గాడ్ టు సర్వ్ హిమ్ ఆ టు ప్రైజ్ హిమ్ ఆ టు వర్షిప్ హిమ్ ఆయనను ఆరాధించడానికి ఆయనను స్థుతించడానికి ఆయన సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు నేను మనందరము కూడా మన ప్రవర్తన చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధతతో ఆయన దగ్గరికి రావాలని చెప్పని నేటి ఉదయకాల మందు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక లేఖ నన్ను చదువుదాం దయచేసి చూడండి ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాళ్ళు మనం చదువుకుందాం ప్రసంగి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను నీవు దేవుని మందిరం మనకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకునము బుద్ధిహీనులు అర్పించున్నట్టుగా బలి అర్పించుట కంటే సమీపించి ఆలకించుట శ్రేష్టము వారు తెలియకయే దుర్మార్గపు పనులు చేయుదురు నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకొమ్ము దేవుడు ఆకాశం మందున్నాడు నువ్వు భూమి మీద ఉన్నావు కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలను విస్తారమైన పని పాటుల వలన స్వప్నము పుట్టును పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధిహీనుడగును అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఇప్పటి వారికి వాక్యం ఉన్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చాలా స్పష్టంగా ప్రసంగి గ్రంథముందు మనం చూసి ఉన్నాం మనం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించే సమయంలోనూ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే కాదు దేవుని బిడ్డగా నీవు బాప్తిస్మము పొంది ప్రభు బల్లారాధనలో పాల్గొంటున్న నీవు ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా కానీ మాట్లాడే మాటలు కొద్దిగా ఉండాలి కారణం మనమంట భూమి మీద ఉన్నాం ఆయన ఆకాశం మందన్నాడు దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఆయన కను దృష్టి నుండి నువ్వు నేను తప్పించుకోలేవు మనం చేసే ప్రతి ఆలోచన వేసే ప్రతి అడుగు మన తోబుట్టువులకి సంఘ కాపరికి నీ కట్టుకున్న భర్తకి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ భార్యకు తెలియకపోవచ్చేమో కానీ పైనుండి చూస్తున్న ఆయన కను దృష్టి నుండి మాత్రం నువ్వు నేను తప్పించుకోలేం కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ we need to approach a holy god through the merits of christ and on the grounds of righteousness which is christ's and we do not possess manaku neeti parishuddhata pavitrata yadarthata ane veetini manaku anugrahinchina kristunu poli ivanni manalu levu 
ఒకప్పుడు దేవుడు ఇచ్చాడు తండ్రి ఇచ్చాడు వాటిని కోల్పోయాం అయితే ఇప్పుడు తిరిగి మరలా మనకు అనుగ్రహించిన క్రీస్తును పోలి మన రక్షకుడు మన విమోచకుడైన యేసు క్రీస్తును పరిశుద్ధుడైన మన దేవుని పోలి ప్రభు మహిమార్థమే మనం జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగిన పరిశుద్ధతను పవిత్రతను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆయన కృపలో నడిపించునుగాక దేవుడి పరిశుద్ధమైన వాక్యాన్ని మనందరి వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన నిజీవం కలిగిన వాక్యమును నాలో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరిలో ముప్పది అరువది నూరంతులుగా ఫలింపును అనుగ్రహించి పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రిని మేము పోలిన బిడ్డలుగా పరిశుద్ధతతో నీ మహిమార్థమే జీవించడానికి తగిన కృపనిచ్చి నడిపించమని ఈ లోకంలో ప్రభువ మేమెక్కడున్నా మేమే ప్రాంతానికి వెళ్ళినా అన్నిలతో కానీ అన్యుల సంబంధమైనటువంటి ఆచారాలతో కానీ వారు పూజించేటువంటి విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి ఆ క్రియలలో కానీ మేము పాలు పంపులు పొందకుండా రోషం కలిగిన దేవుడు నీవు నీవు ఆకాశం ముందు ఉన్నవాడు నీ కను దృష్టి నుండి మేమే మాత్రము తప్పించుకోనలేమని గ్రహించి ఎక్కడున్నా మా సాక్ష్యాన్ని మేము కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధతతో మీకు మహిమకరంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించి మహిమ పొందమని సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మరి యా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీలో ఎవరికైనా కనుక ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి డిస్ప్లే చేయబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ప్రియులరా ఈ కార్యక్రమం యొక్క కంటిన్యూషన్ గురించి కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపనం చేసుకోనండి మీలో ఇంకను ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునకపోతే రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరత మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే నెల నుండి ఒరిస్సా అలాగే మహారాష్ట్ర అనేటువంటి ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో బైబిల్ క్లాసెస్ని సేవకులకి తర్ఫీదు ఇచ్చే నిమిత్తమై బైబిల్ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ తీసుకునకుండా అలాగే సేవ చేయాలనే ఆశతో ఉన్నటువంటి యవనస్తులకు సేవకులకు సేవకురాందరికు ప్రభు మహాకృపను బట్టి మేము రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం నుండి కూడా ఇలాంటి బైబిల్ క్లాసెస్లు జరిగిస్తూ ఉన్నాం విజయవాడలో సింగ్ నగర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో మరి కండ్రికా సెంటర్ కల్వరి ప్రేమ ప్రార్థనా మందిరం పాస్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారి చర్చిలో ప్రతి నెల మూడవ మంగళవారం మూడవ బుధవారం బైబిల్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి మరి అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని మార్చి నెలలో గ్రాడ్యుయేషన్ జరగబోతూ ఉంది ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ కొరకు అలాగే మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా అనే రాష్ట్రాల్లో నూతనంగా ప్రారంభింపబడబోతున్నటువంటి బైబిల్ క్లాసెస్ కొరకు మీ అనుదిన ప్రాంతంలో జ్ఞాపకం చేసుకోగలరు థ్యాంక్ సో మచ్